Uah, hvad er så der forum? Hvordan klarer jeg jer? Meget energisk i starten af en video, det er altid godt. Lad os starte lidt med nogle kedelige statistikker. En samtale kræver mindst to mennesker til ligesom at pingpongen frem og tilbage. Eller spille tennis eller whatever din hobby er. Bowling. Men hvis den ene af de to personer ikke længere svarer, så er det ikke rigtig længere en samtale. Hvad er det her overhovedet med statistikker at gøre? Hvis personen ikke skriver tilbage, så er det bare dig, der bare sidder og venter på en respons på den besked, som du skrev for freaking 14 minutter siden. Det er en akavet situation af dig, som sidder og bare forlanger svar omkring om... Cindy, havde du lyst til at se med i biografen eller ej? Fucking ikke ignorere mig, Cindy. Okay, jeg kom fuldstændig væk fra emnet af den her video stort set, men hovedideen er stort set det med, når du skriver en besked, du har godt set, at personen har set beskeden, men dyvden svarer ikke tilbage igen. Fuck ham. Her er mit eksempel, som jeg synes var meget sjovt, og som jeg har glædet mig til at lave, så vær så ærlig. Hey Mike, skal vi ud og bowle i weekenden? Hey, skal vi ikke hellere spille tennis? Øh, jo, det kan vi også godt. Hvad tid? Mike, Mike. Og det er lige præcis det at den feature, at du kan se, at den anden person har læst din besked, som jo egentlig er meget praktisk, men som også bliver freaking irriterende. Fordi at hvis du ikke kan se, at personen har læst din besked, jamen så tænker du jo egentlig bare, Nå, men personen har sikkert ikke set min besked, fordi ellers så vil han nok sådan bare tilbage igen. Sådan lyder den her karakter. Men når du nu har på digital skrift, som er åbenbart et meget stort ord, at personen har set din besked, jamen så sidder du egentlig bare der og tænker, Dude, hvad? Er jeg lige pludselig ikke spændende mere, eller hvad? Har Cindy måske skrevet til dig? Hun er måske meget mere spændende, eller hvad? Helt, helt fra mig i hvert fald. Hvad med klokken 19? F fucking endelig skriver du, mand! Hvor, hvor fanden var du? Sorry, men hun er lige blevet kørt over, så det fik mig lidt ud af samtalen. <laughs> Men naturligvis, efter at have stået her bitchet omkring, at personen ikke svarer tilbage og det fra ham og så videre, så bliver man naturligvis også nødt til at spørge, hvorfor svarer personen ikke tilbage? Det kunne da sagtens være, at personen lige skulle en tur ud med skraldet, eller lige skulle en tur rundt med hunden, eller lige smide hunden ned i skraldet og så tage dem begge to til Disneyland. Nu er det sådan heller ikke, fordi jeg bruger alt for meget tid på at vente på, at folk svarer tilbage igen, fordi at... jeg, jeg, jeg skriver ikke særlig meget tit med folk. Hun og skrald tager mig med til Disneyland. Men det er nu egentlig også meget sjovt at sidde og gætte sig frem til, hvad personen må lave, siden at de ikke svarer tilbage på din sete besked. Jeg tror på, at han er ude at handle. Jeg tror på, at hun er med sin bedstemor ude i Grand Canyon, og de er, hun er lige faldet ned. Så ja, hun, jeg skal nok ikke regne med, at hun svarer tilbage igen, så. Lad os egentlig bare tage den 100%. Det er lidt som om, at der går game show i den, faktisk. Okay, Jens. Helge har ikke svaret tilbage i 12 minutter, selvom han har set din besked. Hvorfor tror du? Øh, 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 for, for, fordi han er ude og, og fortælle folk, at de skal se tingene på den lyse side. <laughs> Godt svar, Jens. Men det rigtige svar er... Fordi han hader dig! <laughs> Vent, hvad? Men all in all, det er jo stort set den ting, at man nogle gange glemmer, hvordan det er at være den anden person på den anden ende af linjen. Eller tekstbeskedsrækken, vil jeg måske snart kalde det. Og nogle gange sker det jo selvfølgelig, at mens du er midt i en samtale, at der lige pludselig bliver kaldt efter dig og et andet sted i verden. Og jeg forstår også godt, at hvis du har business at have med at gøre, så er det nemmere bare lige sådan hurtigt gå hen og take care of the business, og så hurtigt tilbage til samtale igen bagefter. Hey Batman, byen har brug for din hjælp! Ø øjeblik, jeg skal lige svare tilbage på den her besked. Høh, en hund i bananekostym. LOL. Men helt ærlig altså, det forhindrer vel ikke en i lige at hurtigt skrive øh, to sekunder, eller be right back, eller øjeblik, jeg skal lige redde byen lige hurtigt. Eller hvis du skal redde byen, så er dig med en telefon i hånden måske ikke lige det bedste forbillede. Hey guys, har jeg set den her kat, der er klædt ud som en banan? Åh, <laughs> oh, det er alt for godt. Altså, nu Batman! Ja, okay! Fuck, men jeg kan kraften ikke se noget den her mask. Men nu tror jeg så også, at I mennesker har set nok ting fra min side af, så nu vil jeg gerne prøve at spørge jer publikum. Det er nok den dårligste joke, jeg nogensinde har lavet. Hvad er det mest irriterende, som du nogensinde har oplevet i en tekstsamtale? At enten det, at personen ikke svarer tilbage igen, eller at personen måske bruger for mange smiley'er. Eller måske det, at Cindy skriver til alle andre mennesker og aldrig rigtig gider at skrive til mig. <laughs> Så tusind tak fordi I så med. Husk at efterlade en like, hvis I kunne lide den her video her. Sæt virkelig pris på det. Og så må jeg altså bare have en fortsat awesome dag. Minus. Wow.